Dimanche 3 mars avait lieu la sixième édition du Grand Prix Carrefour Market à Ferrières d'Onis. Une compétition de cyclisme organisée par la Team Saint Sauveur. Plusieurs épreuves qui réunissaient des coureurs, hommes et femmes, venus de plusieurs départements. Une centaine de coureurs sont au départ, là. Donc, euh, sur deux catégories différentes. Euh, ils vont faire 70 km pour les premiers et 60 pour la deuxième catégorie derrière. Donc c'est bien, on est content, c'est une course de début de saison, de reprise, donc euh, on est content, sans coureurs, c'est bien. Ils viennent d'où ces coureurs euh, Charente-Maritime principalement, c'est la première course en Charente-Maritime hein, de la saison, un petit peu de Vendée, de Sèvres, euh, les, les, les départements limitrophes. Hein. Et on a un ou deux parisiens aussi, des vacanciers qui sont là. Bienvenue à Ferrière, comme tous les ans. C'est un rituel maintenant, donc vous êtes les bienvenus à Ferrières. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, on a mis le soleil. Hein. C'était prévu de l'eau, mais on a changé. On a mis le soleil. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. 3, 2, 1, partez Merci avec un départ ultra rapide avec euh, Julien Renou et Cyril Morand qui sont les deux premiers à sortir du peloton. Parcours euh, identique aux années précédentes On a un petit peu changé, on a refait comme le, la première année, on a raccourci une partie qui était vraiment euh, compliquée et mal sécurisée, où euh, la voie, la, la, le revêtement n'était pas, pas suffisamment propre, donc on a raccourci un petit peu, mais euh, on a quand même un circuit qui fait 5 km 400, qui laissera largement de quoi, euh, de quoi euh, ferrailler entre les uns et les autres. Euh, ça, ça. Combien d'épreuves on a quatre catégories, donc ce matin, euh, ce qu'on appelle les D1, D2, euh, en adulte, euh, les D3, D4, en adulte aussi, et ensuite, euh, cet après-midi, on a les minimes, euh, donc minimes, c'est 12-14 ans, quoi, et les cadets euh, qui font 14-16 ans, voilà. donc, qui sont un peu moins nombreux cet après-midi, euh, on verra, il y aura peut-être des engagés sur place qui, qui permettent. Au terme de cette journée, dans la catégorie D1, D2 et des 70,2 km de course, le vainqueur s'appelle Nicolas Leboeuf de l'avenir cycliste étoilé en 1h50 et 11 secondes, suivi de Sébastien Potiron du même club et enfin de David Bonin du cycloclub de Vervan. En catégorie D3, D4, celui à monter sur la plus haute marche du podium s'appelle Aurélien Fontenot de la Team Saint-Sauveur en 1h38 et 6 secondes, suivi par Jacques Sansic du même club, le troisième et Jean-Michel Biron du VCCO La Rochelle. Chez les cadets et les dames, sur 59,4 km de course, le vainqueur s'appelle Grégory Pouvreau du Vélo Club saint en 1h36 et 58 secondes. Il est suivi par Axel Tréfandier du Vélo Club Rocheforté et de Lucas Marelli Ballandier de l'UA La Rochefoucauld Cyclisme. Bah, je vois que la saison 2019 commence comme c'est terminé celle 2018, on va dire. Hein. Oui, oui, bah, j'ai bien fini la, la saison dernière, donc là, bah, on commence bien aussi. Donc, euh... Voilà, donc là... Euh... Bien, parce que tu pars très rapidement et puis euh, bon, tu ne prends pas un tour à tout le monde quand même, mais euh, est-ce que tu as levé le pied un petit peu en course ou tu as toujours roulé ouais, à, à ta main quoi bah, Jusqu'à mi-course, j'étais vraiment euh, fort fort. Après, euh, je savais que l'écart était suffisant, donc ouais, j'ai un peu levé, mais j'ai essayé de rester un peu régulier aussi euh, sur la fin. Chez les dames, Yona Fetou du club de l'île Jourdain monte sur la première marche, suivie par Emeline Gauthier de l'UA La Rochefoucauld Cyclisme. Chez les minimes enfin et les dames, sur 32,4 km, le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée s'appelle Lilian Inzi du Vélo Club saint en 59 minutes et 20 secondes, suivi de Franck Caillot du même club et d'une féminine, Noémie Bonin, de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Chez les dames, on retrouve donc Noémie Bonin, suivi par Evaël Caco du Cyclo Club de Vervan et enfin de Charline Gauthier de l'UA La Roche-Foucault Cyclisme. Voilà, je vous demande d'appuyer très fort ce podium, mesdames, messieurs